బాగా అలసిపోయానండి ఒళ్ళంత నొప్పిగా ఉంది ఇవాళ మీకు రెస్ట్ అంత బిగరస్ గా డాన్స్ చేస్తే అలసిపోవు చివరిసారిగా డాన్స్ చేయడం కదండి ఆ ఉద్రేకాన్ని ఉద్వేగాన్ని ఆపుకోలేకపోయాను పద్మాల్ లాంటి నీ పాదాలు నాట్యం చేస్తుంటే నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెప్పుడో కనిపించ ఒక్కసారి ఆ పాదాలను గట్టిగా ముద్దెట్టుకోవాలనిపించింది ఇంకా నయో అంత పని చేశారు కాదు చేస్తే ఏమయ్యేది ఇంటి పేరు కాస్త మార్చాల్సి వచ్చేది ఏ కాళిదాసు వారు కాస్త కాళదాసు వారు అయ్యేవారు చాలు కాని చాలు ఉండమ్మా లేడి పిల్లలే చలాకీగా తిరిగేదానివి నువ్వు ఇలా మంచాన పడి ఉంటే నా ప్రాణం గిలకిల్లాడిపోతుంది తెచ్చావా నీలి ఆ పళ్ళవాసం తీసి అమ్మాయికి ఇవ్వు ఈ లోపల నేను ఒకసారి ఇంట్లోకి వెళ్ళొస్తానమ్మా హింసలు బాధలు తట్టుకోలేక నువ్వెప్పుడిక్కడే ఉంటావు ఉంటుండగా ఒకరోజు ఎవరు మీరు ఈ ఇంటి అల్లుణ్ణి కూర్చోండి ఆయన ఇంట్లో లేరు తెలిసే వచ్చాను మా మామగారు నీతో చెప్పమన్న విషయాన్ని చెప్పి వెళ్ళడానికి వచ్చాను ఏమిటది నువ్వు రేపటిలోగా నీ పిల్లల్ని తీసుకుని మీ దేశానికి వెళ్ళిపోవాలి ఇది మా మామగారి ఆజ్ఞ మేము ఒక మాట అంటే అది జరిగి తీరాలి అది జరిగేలా చేస్తాం మేము నువ్వు డబ్బు కోసం ప్రసాద్ మీద వల విసిరావని మాకు తెలుసు ఆ డబ్బు కోసమే అతన్ని బలవంతంగా ఈ దేశానికి తీసుకొచ్చావని తెలుసు నీ కావలసిన డబ్బు నువ్వు తీసుకుని నీ పిల్లలతో సహా వెళ్ళిపోతే ప్రసాద్కి ప్రాయిత్యత్వం జరిపించి మా రాచవంశంలో పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేసి మాలో కలుపుకుంటాం చెప్పు ఎంత కావాలి ఐదు లక్షలు మా దేశంలో మీ లక్షలకి కోటలకి విలువలేదు మిస్టర్ ఈ దేశం నుంచి నేను వెళ్దాం అంటూ వస్తే ప్రసాద్ తో కలిసే వెళ్తాను నేను ఇంటి కోడల్ని నన్ను పొమ్మనే అధికారం ఎవరికి లేదు ఈ మాట నా మాటగా మామగారికి చెప్పాలి జ్వరం తగ్గిందా ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నావు ఏం పుస్తకం జీవితం జీవితం చాలా పెద్ద పుస్తకం ఎప్పుడు సశేషమే ముగింపు అంటూ ఉండదు రాసే కవి రాస్తూనే ఉంటాడు ఎవరికి ఎంత ఒప్పుకుంటే అంతవరకే చదివి అదే అంత వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నేను అలా వెళ్ళను అంత చూసే వెళ్తాను ఇలా ఒంటరిగా కూర్చోవచ్చాను ఒంటరితనం మనసును కలిసి వేస్తుంది మేమంతా నీ వాళ్ళని సంగతి మర్చిపోకు 
అందరితో కలిసి మెలిసి తిరుగుతుండి బాయ్ ఒకరోజు మీ నాన్నగారితో కలిసి నేను హంటింగ్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక నది ఉంది అందులో దిగి స్విమ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ మీద పక్క తీర్చుకునే గుండె బలాన్ని నాకు ఇవ్వు నా జీవితానికి మిగిలిన చివరి కోరిక అదే ఆ కోరిక తీరలా దీవించు ఇప్పటికైనా నా మాట విని మేరీ వాళ్ళు నిన్ను నీ పిల్లల్ని బ్రతకనివ్వరు ఈ దేశం వదిలి వెళ్ళు వెళ్ళను డాక్టర్ వెళ్ళను నాలో రేగిన పగకి వాళ్ళు అపకారం రేపిన కసి తోడైంది నిప్పుకి గాలి తోడైంది డాక్టర్ ఈ కార్ చిచ్చు ఆ కుటుంబాన్ని కాల్ చేయక మానదు నీ మొండితరం నీదే మేది ప్రతిక్షణం ప్రమాదానికి గురవుతూ ఆ ఇంట్లో ఎలా ఉండగలం వాళ్ళింట్లో ఉండను ఈ దేశమంతా వాళ్ళది కాదుగా ఎందరో అనాథులు బతుకుతున్నారు వాళ్ళలో నేను ఒకదాన్ని అనుకుంటాను డాక్టర్ ప్రసాద్ నా ప్రాణం అమ్మా 
వాడి భార్య బిడ్డలను ఆదుకోవటం నా బాధ్యత వెంటనే ఇల్లు చూసి నిన్ను చేర్పిస్తాను 